स्पॉन्सर्ड बाय कॉलेज ऑफ अप्लाइड बिजनेस कैब गंगा हिटी चावाहिल काठमांडू ग्लोबल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एन एक्सेलेंट सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज इको टैक नेपाल संगै अघि बढ्दै नमस्कार दर्शक वृन्द कार्यक्रम करियर होराइजन मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ म निश्चल श्रेष्ठ करियर होराइजन में हमें शिक्षा क्षेत्र का विभिन्न पाटो में चर्चा छलफल और संवाद निरंतर करते आई अब भने देश के संगे स्वरूप में गई सके पाड़ी अब साँच विस के गति लिख इस चाहिए जनशक्ति अथवा विशेषगरी प्राविधिक जनशक्ति हमीस पर्याप्त छको लगी सीटी भिटी बा उत्पादन होने जनशक्ति कसरी उत्पादन भैर कुन कुन विधा में उत्पादन भैर रेसलापन कसरी कर सकता संगसंगे इसको दायरा रमता विस्तार कसरी कर सकता भाई सन्दर्भ में आज हम कुरा इसको आज हम साथ में हूँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद सीटी भिटी का नवनियुक्त सदस्य सचिव पुष्परमन वाग्ले पच्चीस वर्ष को सेवा यात्रा में सरस्वती हेखे नेपाल को प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा को इतिहास रवस्था में कति को अंतर छो माहौल अहोल में प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम को विस विस्तार भर मत देश को आर्थिक उन्नति हो रहा देश समृद्ध होने कुछ में अल्ले जनमानस में चेतना आई सकते अवस्था रस्थागत करना उन्नाइस सौ उन्स में पुलचोक इंजीनियरिंग कलेज बा प्राविधिक शिक्षा को थालनी भो रुई हजार अठारह में आर बालाजू टेक्निकल स्कूल रुटोल टेक्निकल स्कूल स्थापना भे उ दक्ष सीपयुक्त बजारमुखी छोटो अवधि को अथवा लमो अवधि को प्राविधिक उत्पादन करना सुरू करे तेरी ने फिर देश को आवश्यकता अनुसार दुई हजार सैंतीस साल में कर्णाली प्राविधिक शिक्षा लय जो अलग प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालीम परिषद को अंडर में छो संस्था कर्णाली जस्तु अंचल में तैं को अंचल में भैया जिला गरीब महिला दलित सुविधा वंचित वर्ग तैं लिया पढ़ाने व्यवस्था करो जिस देश आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन करना अगड़ी बढ़ी रखे यही क्रम संस्थागत करना रो आर्थिक तथा सामाजिक कारण उच्च शिक्षा हासिल कर सकता छन गरीब महिला दलित सुविधा वंचित तराई मुस्लिम विभिन्न लोपोन्मुख जाति तिनी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम में लिया देश को आर्थिक रामजिक उन्नति कर समृद्ध बनाने हेतु दुई हजार पैंतालीस साल में प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद स्थापना भो अब ये लमो उन्तीस तीस वर्ष को इतिहास भैसको तर जनशक्ति उत्पादन करते चाहिए प्रशिक्षक उत्पादन करना अल ध्यान नपुगे हो होना ध्यान पुगे हमीसंग टीआईटीआई भस्था छिटी भिटी अंतर्गत नहीं जिससे के प्रशिक्षक को तिनी प्रशिक्षण कराने क्रम में गुणस्तरीय कायम भेन भी गुणस्तरीय कायम करना को ट्रेनिंग दी तो ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति गए विभिन्न चाहे तो संबंधन प्राप्त निजी संस्था को होस् चाहे तो सावजनिक विद्यालय प्रावि में प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन भग हो चाहे तो सीटी भिटीक अपने आंगिक शिक्षालय हो तैं का प्रशिक्षक टीआईटीआई मार्फत हम तालीम दिशा यहाँ जो तब टीआईटी को उठाने भाई टीआईटीआई अस्त भर्खर पच्चीसों वार्षिक उत्सव भी मना थी टीआईटीआई ट्रेनिंग तो दिशा गुणस्तरीय ट्रेनिंग दी रख तब तर दरबंदी पुगे जनशक्ति पुगे जो प्रशिक्षक नहीं पुगे भाई को क्षमता बढ़ाने तो भई नहीं हाल है दरबंदी नपुग्दे तर दरबंदी बढ़ाने अथवा प्रशिक्षक को संख्या बढ़ाने लिटी भिटी जी ध्यान दून पो अथवा अलग कम भाई कि अथवा मं नहीं नए हमी ध्यान प्रशस्त दिया हमी आवश्यकता अनुसार हमी हायर कर जनशक्ति हायर कर एक्सपोर्ट और हायर कर प्रशिक्षण कर व्यवस्थापन कर दिने हो जो जो विधा में तब सीटी भिटली प्रशिक्षण तालीम अथवा शिक्षा दी रखे है अब देश संगीय संरचना में जाने बितीक विसले गति लिख रक तरीका विसले गति लरक फरक खाल जनशक्ति चाहिए 
अब चाहिँ यो विषयगत दायराहरुलाई बढाउने अथवा कुन ढंगले जाने योजना तपाईले बनाउनु भएको छ सिटीबीटीको योजना के छ अब अ सिटीबीटीको योजना के छ भन्न होला अनि देश संविधान संविधानले अगाडि बढिसक्यो देश संघीयमा जाने निश्चित भइसक्यो र हामीले के भने भन्दाखेरि छलफल हाम्रो सरकारवाला निकायसँग गरियो कार्यरत कर्मचारीहरुसँग छलफल गरियो र एउटा हामीले ड्राफ्ट बनाएको छ र अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम तीनटा तहमा अहिले केन्द्रीय स्तरले नियमनको नि काम गर्थ्यो कार्यान्वयनको नि काम गर्थ्यो अब तीनटा तहमा एउटा केन्द्रीय स्तरमा एउटा प्रदेश स्तरमा एउटा स्थानीय स्तरमा अब जति पनि नीतिगत निर्णयहरु हुन्छ नीतिगत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ निर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि चीजको जस्तो अनुगमनको चाहिँ प्रारु फर्मेटहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ हो त्यस्तो नियमन कार्यक्रम चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा राख्ने र अनि प्रदेशमा नियमन पनि राख्ने र अनि अनुगमनको क्रियाकलाप पनि राख्ने र स्थानीयमा चाहिँ जुन पोलिटेक्निक छन् प्राविधिक शिक्षालयहरु छन् र तालिम केन्द्रहरु छन् त्यो चाहिँ स्थानीय लेभलमा लेर जाने भनेर हाम्रो छलफलबाट निस्केको गाउँपालिका न जुन 744 वटा गाउँपालिका नगरपालिका छ अब सबै नगरपालिका गाउँपालिकाहरु को व्यक्तिहरु जस्तो अहिलेको परिस्थितिमा सबै सिंह दरबारमा जान पर्थ्यो भने अब सिंह दरबारबाट 744 ठाउँमा त्यो अधिकार प्राप्त संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त गएको छ र संविधानले दिएको निर्देश अनुसार हामीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषदले पनि आफ्नो कार्यक्रम त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्छ यो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम करियर होराइजनमा आज हामीले प्राविधिक तथा व्यवसाय शिक्षाको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौ सिटीबीटीका नवनियुक्त सदस्य सचिव पुष्प रमन वाग्लेसँग पुष्प सर अब सिटीबीटीको पहुँच अहिले जति छ त्यसलाई बढाउनको लागि अब संघीय संरचना अनुसार नै जान्ने भनी यहाँको अथवा सिटीबीटीको योजना छ हैन अब पहुँच त स्थानीय तहसम्म पुग्ने भयो तर त्यहाँका पिछडिएका वर्गहरु विभिन्न वर्ग छ नि जो पहुँचमा आउन नसकेका त्यस्ता वर्गसम्म चाहिँ सिटीबीटीको पहुँच पुर्याउनलाई त्यसको लागि फेरि छुट्टै हल्का मेकानिजम चाहिएला अथवा त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुको के छ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो छ भने राज्यबाट वञ्चित वर्गहरु हाम्रो भौगोलिक बनोट अनुसार हिमाल छ पहाड छ तराइ छ त्यसमा पनि दुर्गम स्थानहरु छन् र कति मान्छेहरु आफ्नो सामाजिक र आर्थिक कारणले पढ्नै पाएका छैनन् थाहा नै छैन के उनीहरु काम गर्न त जानेका छन् गर्छन् तर शिक्षाको चाहिँ जुन सिपको सिपको अथवा प्राविधिक शिक्षाको ज्ञान नै छैन त्यस्ताहरुलाई चाहिँ हामी के गर्छौ भन्दा राज्यले हामीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषद सिटीबीटीले पहुँच पुर्याउन सकेको ठाउँमा हामी आफ्नो हिसाबले मोबाइल ट्रेनिङ चलाएर हुन्छ कि हैन अथवा अरुसँग सहकार्य गरेर हुन्छ कि अब बिजनेस इन्डस्ट्री भन्छ अथवा निजी स्तरसँग सहकार्य गरेर हुन्छ कि हामी दुर्गम स्थानमा लिएर जान्छौ तर अब निजी संस्थाहरुले त्यसै दुर्गममा मात्रै तपाई गर्नुस् भन्दा पनि नमान्नु होला तर नेपालले नेपालमा भइसकेपछि आफैले कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने उहाँहरुलाई पाउन पर्ने जस्तो टीचिङ लर्निङ मटेरियलको सुविधाहरु दिनलाई चाहिँ हामी सहज सरल प्रविधि अपनाउने हो कि यो सँगसँगै जस्तो अहिले पनि विभिन्न वर्गहरुलाई पिछडिएका वर्गहरुलाई र सँगसँगै भूकम्प प्रभावितलाई पनि गत वर्षको लगायतका राज्यले छनौट गरेका विशेष प्राथमिकता राखेका वर्गहरुलाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षाहरु एउटा छात्रवृत्तिमा पनि अध्यापन गराइरहेको छ हैन त्यहाँबाट उत्पादन भएका जनशक्तिको सदुपयोग कि जनशक्ति भोलि आफ्नो तरिकाले जहाँ पनि काम गर्न सक्ला तर राज्यले छात्रवृत्ति दिएर पढाइ सकेपछि राज्यले उनीहरुलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छन् अहिले सम्म त्यस्तो केही मापदण्ड छ अब यही कुरा भन्ने हो भने राज्यले पहुँच नपुगेको व्यक्तिहरु 2066 67 अब देखि सुरु गरेछ छ विशेष कार्यक्रम भनेर प्राविधिक शिक्षा हैन प्रदान गर्ने हिसाबले चाहिँ सुरु गरेको छ त्यसमा के हुन्छ भन्न लाग्यो नि दलित मुस्लिम नेपाल अधिराज्यमा भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी गर्ने जस्तो लोपनमुख चेपाङ हैन मुस्लिमहरु हुन्छन् त्यो विभिन्न खाले हुन्छ विशेष कार्यक्रमबाट हुन्छ भूकम्प पीडितबाट हुन्छ हैन त्यो यस्तो किसिमको कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौ जस्तो अहिले अहिलेको गएको अबमा 
जस्तो दार्चुला है ना डॉडेल दूरा जस्तो और पहाड़ को चारों डा जिला अन्य जापा चितौन जस्ता मा दलित मुस्लिम और को छात्रा र नेपाल अधिराज्य को छात्रा छात्रा चाहे दलित और उलाई आइमिले विशेष कार्यक्रम बाटा संचालन गई रहेगा चाऊ आइमिले आइले पैसा गद बने रहे एक बरसे कार्यक्रम संचालन करना गई रहेगा चाऊ दूसरे अशी जाना लाई जस्को लागी आइमी छनोट गर चाऊ तेस्मा अले अले अलाईया कमाईया आइना चेपांग र पिछड़े का बर्ग औरो तेस्मा पोर्शन तो यूसी बाबी कार्यक्रम अब संसार में होने तैयारी अब ये अब तुरंत है मिली नहीं चाहूँ बनी थी जो व्यक्ति पैसा गत में निरंतर लेना खोट सकते हैं तो व्यक्ति और उनको लगी तो हमले बाबीशे सुनिश्चित हो उस बने रहने ये तो कार्यक्रम और कार्य में ले ही रहे कर सों अब यो संसंगई स्कूल तो हाँ देखने प्रायदिशी चला यार कितने प्रभाव कार्यक्रम लानो बरसा बने कराई रहा था जो तो चीमे की देश रूम आपनी स्कूल तो हाँ देखी कि प्रायदिशी चल कर दाखिली उनको देश में आए को विकास फर्क को ले अमी नजीक बढ़ देखी रहा सों अब नेपाल में आपनी स्कूल आगे से टीएसएलसी को कुपनी कराई रखा था तो इसमें लगभग तेरी लिया � तो फिर को योजना कैसा? आह एकदम रामरो कुरा करनु हुआ कस्तो छा वरना लाने ऐमिले कार्यक्रम के के चलाऊं सों वरने पहिला मूल तत्त्व बुझनु पारे हो ये उटा चाहे कस्तो वरने तुरंत जीवी को पार्जन हो चाहे तो शिप मूलक तालिम हो चाहे तो व्यवसायिक तालिम हो छोटो अवधि को तालिम वरने रह ऐमिले बर्� T S E E बनेरा जाने ही सों आई ना आर को चाहे डिप्लोमा लेवल अथवा पीसीएल लेवल बननी होन्चा रा अब छोटो आबादी को तो आगे कुरा गरीशा क्यों आई ना जैसे जॉब देखी नहीं थी आलगे ती दिल का लिए जाना को लगी बस अब अब T S L C को कुरा गर्दा कह रही के उनसा वन्नोला बने जो व्यक्ति S L C पास बायेरा प्र क्या थियो वन्ना लाने पंद्रह महीना को दिन थियो अठारह महीना को दिन थियो आई ना कुने तो प्रकृति है रहा बीचे को प्रकृति है रहा पंद्रह महीना देखी अठारह महीना थियो आह तेज तो कार्यक्रम और उल्लाय आई ले आई मिले क्या करें वो वने दस कच्चे पढ़े को लाय उन्नतीस महीना नहीं थियो आई ले तो कार्यक्रम और उल्ला� TSLC में पढ़ना पाए नन रब आम्रो मार्क्स हैं TSLC रब डिप्लोमा करेगा आम्रो तो इसको आवश्यक बहुत ही करवा दारा रोची विकास करना नौ पाए रब नौ सौ केरा अब समग्र में सिटी बिटली जून खाल को सच कार्यक्रम बरोसन संसार कर रहे कुछ और ट्रेनिंग बरोसन संसार कर रहे कुछ है ना इसको सीमता विस्तार अथवा गुणस्तर � अब सुधारने पर निकला रूपन देरी वाला है इसको लागी चुनाव थी आरोजी की किसने तबर गया एकदम राम रूप करा गानू बात आप इनले कस्टो वाने पहले कुरो तब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिसर को विकास विस्तार पहुंच सांदर्भिकता है ना अंतिस्पची गुणस्तरीयता अंतिस्पची दिगो विकास मान न आई ना तो सर तो आई मैं जति बोल सों बोले अनुसार को कार्यों में जानू पा रहे हो अब राज्य ले क्या करें सब वने आइले गोए को बरसों में राज्य ले एकार पॉइंट जीरो छह पार्टिसत शिक्षा लाई बजट बिनियोजन कर रहे हो जून बजट शिक्षा ले करीब करीब दुई पार्टिसत प्राविधिक शिक्षा में गोए र एसएलसी दिने लगभग साढे पांच लाख व्यक्ति उनसन चाहे को बीचे पढ़ना पाऊंगी भाई ये उड़ा माप दंड आनुसार ना ही ना तो माप दंड आनुसार पढ़ना पाए को व्यक्ति लेता राज्य ले एड्रेस करना सकना पानी आम्रो दायित्व हो ना ही ना अब बजट ये उड़ा एकदम रामरो उनसा बजट प्राप्त मात्रा में चाहि� ब्लैक वर्ड में तब पहले कंपोस्ट मॉल बनाऊं चु वानेरा अथवा पेट्री डिक्स मां कंपोस्ट मॉल बनाऊं चु वानेरा बनाई देना कंपोस्ट मॉल बनाऊं ना लाइज जग्गा को खाड़ा लाइक हन्ना पड़े हो तेल लाइक चाइनी सामग्री किन्ने ही पड़े हो आल नहीं पड़े हो है ना प्राविधिक शिक्षा में तीस तो किसी में को सोच लेरा अगाड़ी 
उसमें संघीयता में गए को होना ले अमिले प्रांतमा विभिन्न सातोड़ा प्रांत में हमरो कार कार्लय और राखनु पर नहीं उनसा तो कार्लय रहेर सामान्य उन्हें घर नहीं किसी को अगाड़ी सोच पानी अमिले अगाड़ी बढ़ाऊनु पर नहीं अब वो दिन में ऐसे स्थान है तो मई गई से की पसार सी बजट कुत्ते ती देरी समस्या � अब ये तो आप फूले राज्यले राज्यले गर्नो ना सके काम नीति बनाऊंगी और राज्यले बुद्धन वाई ना र तेला ही संचालन गर्नो को लागे नियमन र व्यवस्था पन मा सुनिश्चित तथा गरे र निजी क्षेत्र लाई जाएं अग्रसर गराऊंगी वाके सो नेपाल मा ये प्राविधिक तथा व्यवसाय शिक्षा को विकास विस्तार प्रबंधन पचासी प्रतिशत निजी क्षेत्र ने नई भूमि का निर्वाह रेवलपमेंट पार्टनर वाने को जो सीपमूलक तालीम को लगी वहाँ को महत्वपूर्ण भूमि का जस्तों एडिबी है एसडीसी यूरोपियन यूनियन डेनिडा जाइका कोईका यहां विभिन्न खाने होना हमीसंग जति डेवलपमेंट पार्टनर सपोर्ट कर आने वाले अस्त भर्खर एवं लक्जम्बर को आने वाथ सब को भूमि का महत्वपूर्ण तर हमी पहुँच पुर्व न सकते ठाव में वहाँ पहुँच पुर्वन भाग तर कस्तु अहरीकरण मत के निजी क्षेत्र हमी जी संबंधन देकर व्यवस्थापन करूर्ने रुमा जस्तु निजी क्षेत्र प्रोत्साहन करना भंसार सुविधा दिने हो कि जस्तु टिचिंग लर्निंग मेटेरियल में तो भंसार सुविधा दी सको वहाँ को सट्टा में के करे भादा खेल अब गाँव गाँव में मोबाइल ट्रेनिंग दिपर् जो मानेला था नहीं तस्त कि मोबाइल ट्रेनिंग दिपर् जस्तु निजी क्षेत्र ने डिप्लोमा लेवल दस प्रतिशत लात्रवृत्ति दूँ तो वहाँ को भूमिका छीब अति गरीब पढ़ ही सकते भि ऊ पढ़ाई में तगड़ा पढ़ना आर्थिक कारण सकते भि छात्रवृत्ति को व्यवस्था नहीं है एटा निजी क्षेत्र ने दस प्रतिशत दिशा है डिप्लोमा लेवल में टीएसएलसी में पांच प्रतिशत दी रखे रामी गरीबला एड्रेस है पढ़ना सकने व्यक्ति नहीं जो एड्रेस है अब यह किसिमें वहाँ को भूमिका लिटीबिटी ने तो सराहनीय नहीं मच सीटीबिटी को साथ साथ ही सरकार ने नहीं मैं अंत में छब समग्र रूप में इसको विस विस्तार अब क्रमसम हो तब भूमि का क्रियाशील छे अज सशक्त रहोस् हम कामना रब यह क्षेत्र को विस विस्तार को लगी सबले के समरी में इसको स्टेक होल्डर अथवा प्रशिक्षक गवर्नमेंट सब स्टेक होल्डर लम दर्शक के भाई चाहूँ वर्गीकृत करो लगे मैं शिक्षक पेशा में आपको पेशा जो व्यक्ति ने कृषि प्रशिक्षक छो पेशाला इज्जत मैंने दिखे निर्देशन अनुसार दिखे कर्तव्य पालना करूर् बुझ् भाई प्रशिक्षक को हक में अब बाकी रहो निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र ने साँचे देश को विस चाहूँ गुणस्तरीय प्रशिक्षण में जोड़ दूनपर् वहाँ पर्ने सहयोग हमी कर तैयारी छोन तर गुणस्तरीय में हमी कंप्रोमाइज कर अब तेसरो विद्यार्थी भाई बहनी जो व्यक्ति वास्तव में प्राविधिक शिक्षा ही लीएर अथवा सीपमूलक तालीम लो पेशागत निरंतरता करा चाहूँ भविष्य सुनिश्चित करा चाहूँ भी प्राविधिक अनुशासित हो रहा प्राविधिक अनुशासित भर आप हाथ ने चलाक हो इस कारण विद्यार्थी भाई बहनी मे भाँचुन विशेष कर वहाँ देश बनाने वाने अरुले बना बंदन वहाँ रामस आपको भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए हो यो अध्ययन नहीं अध्ययन कर भनसुन कर पास होने ठा होना अध्ययन करें लेखे जानेर पढ़े पास होने ठा हो तेस कारण मेहनत करमदार होशासित हो भाई चाहूँ ये तब प्रसंग जोड़ी हाल अब सीटिबिटी फैमिली को सुशासन को कुरा अलग मोटिवेशन को चाहिए इसको अब के मेरे पेलो सोच नहीं के भन्न कर्मचारी मैं अनुरोध करा हमी मिलकर टीम बनाएर जाऊँ प्राविधिक शिक्षा को तथा व्यावसायिक तालीमक भविष्य ये देश में छी महत्वपूर्ण स्थान में छो 
र सुशासन भएन भने सेवा ग्राहीलाई सरल र सुलभ तरिकाले सेवा दिन सकिएन भने हाम्रो संस्था रहन सक्दैन संस्था रहेन भने हामी रहन सक्दैनौ तसर्थ नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार उनीहरूले पोशाक लगाउनु पर्यो नेपाल सरकारले तोकेको समय अवधिमा काम गर्नु पर्यो त्यसपछि पारदर्शिता हुनु पर्यो हो यो कुरा चाहिँ मैले सुरुदेखि नै सुरु गरेको छु र मलाई साथ दिनु भएको छ किनभने सबैको चाहना छ सुशासन गरौँ भने होइन हाम्रो सिटिभिटीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई राम्रो गराउनु पर्छ भन्ने चाहना छ हुन्छ सर यहाँको यो कार्यकाल अत्यन्त सफल रहोस् तपाईँको कार्यकाल सकिनी लाग्दाखेरि कुराकानी गर्दाखेरि यो यो विकास भयो यति यो सामूल परिवर्तन भएको विषयमा हामी कुरा गर्न सकौँ त्यो पाऊँ आजको लागि आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले सिटी भिटीका नवनियुक्त सदस्य सचिव पुष्परमन वाग्लेसँग कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको प्राविधिक शिक्षाको समसामिक सन्दर्भबारे आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आजलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ नमस्ते स्पोन्सर्ड बाय कलेज अफ एप्लाइड बिजनेस क्याब Gangahiti Tawahil Kathmandu Global College of Management an excellent center for management studies Ecotech Nepal sangai aghi badhai